ബന്ദായാലും ഹർത്താലായാലും ലോക്ക്ഡൗൺ ആയാലും കാമുകിയെ കാണണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഏത് മാർഗവും കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാമുകൻ്റെ ലക്ഷ്യം കാണണമെന്ന് കാമുകി ആവശ്യപ്പെടുക കൂടി ചെയ്താൽ പിന്നെ മറ്റൊന്നും ചിന്തയില്ല ശരവേഗത്തിൽ കാമുകിയുടെ അടുത്ത് എത്തുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാത്രമല്ല എത്താൻ വൈകിയാലോ എത്താതിരുന്നാലോ കാമുകി എന്ത് വിചാരിക്കും അതൊരു ക്രിമിനൽ അഭിഭാഷകനും അഭിഭാഷകരുടെ നേതാവും പാർട്ടി പ്രവർത്തകനും കൂടി ആയാലോ കാമുകിയോട് ഇത്രയും നാൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീരശൂര പരാക്രമങ്ങൾ വെറും തള്ളലായി മാറില്ലേ അങ്ങനെ എന്തും വരട്ടെ എന്ന് ചിന്തിച്ചാണ് കാമുകിയുടെ അടുത്ത് പറന്നെത്തിയത് മാത്രമല്ല തൻ്റെ പോലീസിലുള്ള സ്വാധീനവും കാമുകിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താമല്ലോ കിട്ടിയ ചാൻസ് കളയണ്ട എന്നും കരുതി കാമുകിയുടെ അടുത്തെത്തിയ അഭിഭാഷകന് കിട്ടിയതോ എട്ടിൻ്റെ പണി ഒരു തവണയായി രണ്ട് തവണയായി മൂന്നാമത്തെ തവണയിൽ പിടി വീണു ചെറിയ പിടിയല്ല ഒന്നൊന്നര പിടിയായിപ്പോയി അയൽവാസികൾ ആരും കാണാതെ രഹസ്യമായി കാമുകിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ അഭിഭാഷകനായ കാമുകനെ നാട്ടുകാർ തന്നെ കൈയോടെ പിടികൂടി തിരുവനന്തപുരം രജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള കാറ് പ്രദേശത്തെ ഒരു വീട്ടിൽ രാത്രിയിൽ പതിവായി വന്നു പോകുന്നത് നാട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണമുള്ള ചാത്തന്നൂരിന് സമീപമുള്ള കട്ടച്ചലിലാണ് കാമുകിയുടെ വീട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് അഞ്ചരയോടെ വീണ്ടും കാമുകിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയതോടെ നാട്ടുകാർ ഇയാളെ തടഞ്ഞു വയ്ക്കുകയും വിവരം പോലീസിനെ അറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണമുള്ള പ്രദേശത്തുകൂടി പതിവായി ഇയാൾ വന്നു പോകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട നാട്ടുകാരിലൊരാൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് വിവരം നൽകിയിരുന്നു ജില്ലാ കളക്ടർ ഈ വിവരം ചാത്തന്നൂർ പോലീസിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിനിടെയാണ് വീണ്ടും യുവതിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇയാൾ എത്തിയത് ജില്ലാ അതിർത്തി വിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും കാർ ഓടിച്ച് ഇയാൾ ചാത്തന്നൂർ ആദിച്ചനല്ലൂർ അതിർത്തി പ്രദേശമായ കട്ടച്ചലിൽ എത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ആറുമാസം മുൻപ് യുവതിയുമായി രഹസ്യബന്ധം ആരംഭിച്ച അഭിഭാഷകൻ ഇയാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ കഴക്കൂട്ടത്തുള്ള ഫ്ളാറ്റിൽ വച്ചാണ് യുവതിയുമായി സ്ഥിരമായി കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്നത് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ യാത്രാ ബുദ്ധിമുട്ട് മൂലം യുവതിക്ക് കഴക്കൂട്ടത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയാതിരുന്നതോടെ ഇവർക്ക് പരസ്പരം കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഇതിനിടെ യുവതിയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ അമ്മാവൻ കോട്ടയത്ത് വെച്ച് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് മരിക്കുകയും ഭർത്താവ് മരണാനന്തര കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കോട്ടയത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇയാൾ കോട്ടയത്ത് ഗ്രഹനിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുകയുമാണ് ഈ അവസരം മുതലാക്കിയ യുവതി വിവരം കാമുകനെ അറിയിക്കുകയും യുവതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അഭിഭാഷകൻ ചാത്തന്നൂർ കട്ടച്ചലിലെ വീട്ടിലെത്തുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് പല ദിവസങ്ങളിലും വൈകുന്നേരത്തോടെ ഇയാൾ യുവതിയുടെ വീട്ടിൽ സന്ദർശനം നടത്തി പുലർച്ചെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മടങ്ങുകയുമായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ചാത്തന്നൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്തുകൂടി കുമ്മല്ലൂർ പാലം വഴി കട്ടച്ചലിൽ വന്നിരുന്ന ഇയാൾ ചാത്തന്നൂരിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ഷീമാട്ടി ജംഗ്ഷൻ വഴിയാണ് കട്ടച്ചലിൽ എത്തിയിരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം രജിസ്ട്രേഷനുള്ള വാഹനം പതിവായി വീട്ടിൽ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അയൽക്കാർ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് പരാതി നൽകി നാട്ടുകാർ പിടിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ സ്പെയർ പാർട്സ് നന്നാക്കി നൽകാനാണ് താൻ എത്തിയതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിർത്തി കടന്ന് വന്നതിനാൽ ഇനി പതിനാല് ദിവസം നിരീക്ഷണം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മടങ്ങിയാൽ മതിയെന്ന് പോലീസ് നിർദ്ദേശിച്ചതോടെ അഭിഭാഷകൻ ശരിക്കും കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു വർക്കല അയിരൂർ സ്വദേശിയെ വിവാഹം കഴിച്ച യുവതിക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് കോട്ടയത്ത് ഗ്രഹനിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന ഭർത്താവ് മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ എന്ത് പറയണമെന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് യുവതി അഭിഭാഷകൻ രഹസ്യമായി കടന്നു കളയാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇയാളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ അയൽവാസികളെ ചുമതലപ്പെടുത്തി തിരുവനന്തപുരം ബാറിലെ പ്രശസ്തനായ ക്രിമിനൽ അഭിഭാഷകനായ ഇയാൾക്ക് ഭാര്യയും രണ്ട് കുട്ടികളുമുണ്ട് കേസ് സംബന്ധമായ ആവശ്യത്തിന് കൊല്ലം ബാറിലേക്ക് പോകുന്നുവെന്നാണ് ഇയാൾ ഭാര്യയോടും അതിർത്തിയിലെ പോലീസിനോടും പറഞ്ഞത് ജില്ലാ അതിർത്തി കടക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം മടങ്ങണമെന്ന് നിർദ്ദേശം അതിർത്തിയിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നവർ നൽകാറുണ്ട് അതിനാലാണ് വൈകിട്ട് കട്ടച്ചലിൽ എത്തിയ ശേഷം പുലർച്ചെ ഇയാൾ മടങ്ങുന്നത് 
എന്നാൽ ആദിശനല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഇയാൾ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് ഈ വീട്ടിലെത്തിയതെന്ന് യുവതിയുടെ മാതാവ് മൊഴി നൽകി എന്നാൽ താൻ വന്നിട്ട് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞെന്നും നാല് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രഹനിരീക്ഷണം പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങാമെന്നും അയാൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോട് അവകാശപ്പെട്ടു തീയതിയിലെ വൈരുദ്ധ്യം മനസ്സിലാക്കിയ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്തതോടെ ഇയാൾ ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് എത്തിയതെന്ന് സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇരുപത്തിയേഴിനെത്തി ഇരുപത്തെട്ടിന് പുലർച്ചെ മടങ്ങിയ ഇയാൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വീണ്ടും എത്തിയതെന്ന് അയൽവാസികൾ പറയുന്നു പതിനാല് ദിവസം ഗ്രഹനിരീക്ഷണം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം സ്വദേശമായ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മടങ്ങിയാൽ മതിയെന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണം ലംഘിച്ചതിന് കേസെടുത്ത പോലീസ് കാറും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു അതേസമയം കാറന്റീനിലായിരുന്ന അഭിഭാഷകൻ തൻ്റെ ക്രിമിനൽ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് കാവൽ നിന്ന നാട്ടുകാരെ വെട്ടിച്ച് വീണ്ടും മുങ്ങി വീണ്ടും ക്വാറന്റൈൻ ലംഘിച്ചതിന് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കും കേസുകൾ ഇയാൾക്ക് പുത്തരിയല്ലെങ്കിലും ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് കുടുംബങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്താകുമെന്ന് കണ്ടറിയണം രണ്ട് കുടുംബങ്ങളിലുമായി നാല് കുട്ടികൾ അതും പഠിക്കുന്നവർ അവർ എങ്ങനെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ അഭിമുഖീകരിക്കും അതുപോലെ അഭിഭാഷകൻ്റെ ഭാര്യയും കാമുകിയുടെ ഭർത്താവും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ പ്രശ്നത്തെ നേരിടുക ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെയാണ് കാമുകിയും കാമുകനും കണ്ടുമുട്ടിയത് പണ്ടുകാലത്ത് ഇത്രയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ കടന്നുകയറ്റവും പരിസരവാസികളുടെ നിരീക്ഷണവും സദാചാര പോലീസും ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലും ഈ കാര്യങ്ങളിൽ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് മാത്രമേ കാമുകി കാമുകന്മാരോട് പറയാനുള്ളൂ